உங்கள் மனதை திறக்கும் உங்கள் நண்பன் உங்களோடு பேசவில்லை உங்கள் மனதோடு பேசுகிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி புதிதாக வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி இந்த போதை பழக்கத்தால் மூளையினுடைய செயல் எப்படி மனதில் வந்து எண்ணங்கள் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம அனைவரும் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் குடிக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேணும்னே குடிக்கிறது கிடையாது அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் குடியிலேயே இந்த டோப்பா மைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டோப்பா மைண்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த முதல் குடிய குடியில் கிடைச்ச அந்த சந்தோஷத்தை அப்படியே ரெக்கார்டு பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதைத்தான் வந்து டோப்பா மைண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதுதான் சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி குடிக்கிறது தான் சந்தோஷம் சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் அந்த குடிக்கக்கூடிய சூழலுக்கு போகும் பொழுது தூண்டப்படும் குடியில் தான் உனக்கு சந்தோஷம் இருக்குது வேறு எதுலேயுமே உனக்கு சந்தோஷம் இல்லை எவ்வளோ காசு சம்பாரித்தாலும் எவ்வளோ புகழின் உச்சிக்கு போனாலும் இதிலலாம் உனக்கு சந்தோஷம் இல்லை நீ ஒரு பெக்கு சாப்பிட்டா தான் உனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த டோப்பா மைண்டு சொல்லும் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குடிக்கிறவங்க சந்தோஷமாக இருந்தாலும் குடிப்பாங்க சோகமாக இருந்தாலும் குடிப்பாங்க சும்மா இருந்தாலும் குடிப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் அந்த குடிக்கிற சிந்தனை வந்து இருக்கும் அந்த அதிகமாக குடிக்கு ஆள்பட்ட மனிதர்களுக்கு அதிகமாக இந்த டோப்பா மைண்டு வேலை செய்யும் அப்போ அந்த குடிக்கிற இடங்களுக்கு போகும் பொழுது இல்லை குடிக்கிற நண்பர்களை சந்திக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உடனே அது முழிச்சுக்கிறோம் முழிச்சுக்கிட்டு அந்த குடிக்கின்ற உணர்வை தூண்டும் அப்போ அந்த தூண்டும்போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்கனால் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவோ இல்லை அதை மாற்றி யோசிக்கிறதுக்கோ நேரமே இருக்காது முதல்ல எடுத்த முதல் வேலை அந்த சிந்தனை வந்த உடனே வேலை என்ன அப்படி தோணும்னா டக்குன்னு குடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த செயலில் தான் இறங்குவாங்க அப்போ இந்த டோப்பா மைண்டு வந்து எதன் மூலியமாக செயல்படுது அப்படின்னா மனதின் மூலியமாக தான் செயல்படும் அதான் அந்த மனதோட வேலை இப்போ வேணும்னே அந்த மனசு என்ன சொல்லும்னா உங்களுக்கு குடிக்கணும் ஆனால் குடிக்கக்கூடாதுன்னு நினப்பாங்க ஆனாலும் அந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த மனசு வந்து கூட்டுட்டு போகும் இப்போ ஒரு கல்யாணம் நடக்குது அப்படின்னா அந்த டோப்பா மைண்டில் ரெக்கார்டு ஏற்கனவே இருக்குது அது வந்து டக்குன்னு உடனே வெளியே வந்துடாது மனசு மூலியமாக அந்த இடத்துக்கு இழுத்துட்டு போ அங்கே போனால் நல்லா ஃப்ரெண்டெல்லாம் இருப்பாங்க குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மனது வந்து உங்களுக்குள்ளே நீங்களே பேசுவீங்க அந்த குடிக்கு ஆள்பட்ட மனிதர்கள் பேசுவாங்க ம் அவன் கூட சொன்னானே மில்ட்ரி சரக்குன்ட்டு ஓ இவன் வந்து ஏதோ ஃபாரின் சரக்குன்னா எப்படி பார்த்தாலும் அந்த கல்யாணத்துக்கு போனாக்க நல்ல குடிக்கலாம் இல்லை ஒரு ரொம்ப கடைசி ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா அந்த இறப்பு வீட்டுக்கு போனாலும் குடிக்கலாம் அப்படிங்கிற சிந்தனை வந்துடும் கடைசி நிலை அந்த குடியினுடைய உச்சகட்ட தன்மை அப்போ முன்கூட்டியே இந்த மனது என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி கூட்டு போகும் கூட்டு போனோடனே ஒரு கட்டிங் ஒரு பெக்கு சாப்பிட்ட உடனே அந்த அலர்ஜி ஸ்டார்ட் ஆகிரும் அந்த மூளையில் டோப்பா மைண்டு திறந்துடும் இன்னி கொஞ்சம் குடி இன்னி கொஞ்சம் குடி இன்னி கொஞ்சம் குடி குடி குடின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களால் வந்து கட்டுப்படுத்தி குடிக்க முடியாது வேணான்னு கூட உள் மனசு சொல்லாது ஒரு ஸ்டேஜில் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து என்ன சொல்லும்னா ஒரு கட்டிங் சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆரம்ப கட்ட குடி ஆரம்ப கட்ட நிலை அப்படி அது ஆரம்பத்தில் அப்படி சொல்லும் ஆனால் போக போக என்ன சொல்லும்னா பத்தாது அதாவது எனக்கு பத்தவே இல்லை பத்தவே இல்லைன்னு மனசு சொல்லும் ஏன்னா அந்த மூளையில் பதிவான அந்த விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் குடிக்க தூண்டி அந்த மனதின் மூலியமாக தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் பிரச்சனை அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இவர்களை அறியாமையே இவங்க குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கே தெரியாது அடுத்த ஒரு கட்டிங்க அப்படின்ட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் கடைசி நிலை என்ன ஆகும்னா மறுநாள் காலையில் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கைகள்லாம் ஒரு மாதம் பதட்டமாயிரும் ஒரு பயம் தொத்திக்கிறோம் ஒரு மாதிரியாக இருப்பாங்க மண்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்கின்னு இருக்கும் 
அப்பையும் அந்த டோப்பாமை அந்த எண்ணம் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா நேற்று ரொம்ப குடிச்சிட்ட இன்றைக்கி லைட்டாக ஒரு கட்டிங் ஒரு கட்டிங் அடித்தேன்னா அந்த கிளாரெல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு மனசு சொல்லும் உடனே போய் லைட்டாக அப்படி சாப்பிட்டாங்கன்னா திரும்ப அதே நிலை தான் டோப்பா மைண்டு திறந்துடும் அலர்ஜி ஸ்டார்ட் ஆகிரும் இன்னி கொஞ்சம் இன்னி கொஞ்சம் இன்னி கொஞ்சம் இன்னி கொஞ்சம் இது என்னென்னா எனக்கு பற்றவே பற்றலை அதாவது இந்த மாதிரி நபர்கள்ட்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாரி சரக்கை கொண்டு போய் நிப்பாட்டி இதை ஃபுல்லாக குடி அப்படின்னு சொன்னால் கூட குடிச்சிட்டு கூட கடைசியில் இன்னி ஒரு கட்டிங் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின் தான் சொல்லுவாங்களே தவிர ஒரு லாரி சரக்கை குடிச்சிருக்கோமேன்ற அந்த மனம் திருப்தி அடையாத நிலையில் இருப்பாங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா எதுலேயுமே திருப்தி அடைய மாட்டாங்க இந்த குணாதிசயம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே திருப்தியின்மை திருப்தியின்மை தான் இருக்கும் ஒரு செல்ஃபோன் வாங்கினோம்னா இவங்க மாதிரி ஆளுக போய் வாங்கினாங்கன்னா அந்த செல்ஃபோன் வந்து இந்த செல்ஃபோன் வாங்கினது போல் இன்னொரு செல்ஃபோனை பார்த்துருவாங்க பக்கத்தில் இன்னொருத்தையும் வச்சுருப்பான் ஓ அது வாங்கியிருக்கலாமோ திருப்தி இருக்காது இதுக்கு பதிலாக அதை வாங்கியிருக்கலாமோ ஒரு வண்டி வாங்கினா கூட இந்த வண்டி ஆனால் ச விருப்பப்பட்டு தான் வாங்குவாங்க ஆனால் அதுலேயும் திருப்தி இருக்காது ஓ அந்த வண்டி வாங்கியிருக்கலாமோ ஒரு வேளை அப்படின்னு சொல்லி அந்த திருப்தியின்மை ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே என்ன தெரியுங்களாகும் குடிச்சு குடிச்சு குடி பத்தாமல் போகும்போது அந்த குடி மேலேயே ஒரு கோபம் வரும் உங்களுக்கு அந்த கோபத்தை வந்து எங்கிட்டு காமிக்கிறதுன்னு தெரியாது வீட்டில் வந்து காமிப்பாங்க என்னடா நம்ம மூலம் இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணி குடிக்கிறோம் ஒரு திருப்தியே கிடைக்க மாட்டேங்குதே அந்த ஆரம்பத்தில் குடித்த குடியினுடைய அந்த திருப்தி இப்போ இவ்வளவு குடிக்கிறோம் ஆனால் கிடைக்கலையே அப்போ அந்த ஆரம்பத்தில் இந்த டோப்பா மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பதிவான பதிவான விஷயம் அந்த குடி தான் சுகம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த பதிவு பண்ணதை கடைசி நிலையில் குடித்து டெய்லி குடிக்க வந்து பகல்லையும் காலையிலே இருந்து குடிக்க ஆரம்பித்த அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த சுகத்தை வந்து அனுபவிக்க முடியாது அதுதான் ப்ராப்ளம் அதுதான் பிரச்சனை அப்போ இந்த சுகத்தை தேடும் உடம்பு வந்து என்ன பண்ணால் மனசு வந்து இந்த சுகத்தை தேடும் ஆனால் அந்த டோப்பா மைனில் போய் டச் ஆன உடனே அந்த கல்லீரலில் டச் ஆகி அலர்ஜியை ஏற்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு கேட்டு குடிச்சிட்டே இருக்குமோ தவிர இவங்களுக்கு திருப்தியே ஆகாது சரி போதும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற திருப்தி நிலையே வராது அதுதான் வந்து குடிநோயினுடைய உச்சகட்ட தன்மை அப்போ இந்த மாதிரி நிலையை எட்டிய மனிதர்கள் கண்டிப்பாக குடியை நிறுத்தவே முடியாது ஆனால் நிறுத்த தள்ளி வைக்க ஒரு இடம் உண்டு அதுதான் ஆல்ககாலிக்ஸ் அலா அனானிமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இலவச கூட்டம் எல்லா ஊர்லேயும் நடைபெறுது நீங்களும் கலந்துக்கலாம் கீழே தகவல் பெட்டியில் நம்பர் கொடுக்குறேன் அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்கள் ஊரில் எங்கே மீட்டிங் நடக்குதுன்னு கலந்துக்கோங்க குணமாகுங்க நல்லா இருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி